Hoe groot is jouw God? Groot, baie groot. Sê wie? Onbeperk groot. Kan ek vir jou vanochtend sê, God is onbeperk groot. God is groter as wat ek en jy kan dink hy is. Ons is te beperk om te besef hoe onbeperk God is in sy grootheid. Die probleem is wanneer ons na ons onbeperktheid kyk, daarop focus en in ongeloof na God, na God kyk is ons bezig om om te beperk. Hoor mooi, God is onbeperk, maar ongeloof kan onbeperk. Ongeloof beperk God. Nou ek weet nie of jylle weet, of jylle allemaal beperkings verstaan nie. Nee? In die laaste twee jaar het ons allemaal begin beperkings baie duideliker verstaan. Beperkings, die kerk is beperk. Jy is beperk om in die winkel in te gaan as jy nie een lappie aan het nie. Maar jy is kompa noem het een backlap. As jy nie een masker op het, jy kan jy nie in een winkel in gaan nie, jy kan jy nie iwers heen gaan nie, kan jy nie. So ons, daar was het om beperkings, maar, maar ons allemaal weet wat beperking beteken. Ons het allemaal al daarmee te doen gehad. Ons allemaal was iwers op een stadium in jou leven waar jy beperkte fondse gehad het. Jy moest iets doen, maar daar was een beperking. Jy kon nie daarby uitkom nie, want daar was beperking. En ek sê so, daar was beperking asof ons nou no- nooit weer beperking beleef en ervaar nie. Maar wie van julle het onbeperkte fondse? Ek wou net weet. <laughs> het jy achtergekom dat tyd baie keer op jou een beperking plaas? Tyd plaas een beperking op jou. Nie een van julle het vir ochend onbeperkte tyd gehad om laat te slaap, nie, want julle het opgestaan om te laat te maak om by die dienst te wees. Tyd het een beperking op jou slaaptyd, op jou slaap geplaas. Ons beleef beperkings in spasie. Sien in die weke video van een ou wat, wat sê, how a average built South African man fits into a McLaren. Hy trek om aan, en hy, hy, hy klim uit om uit, maar het vat een skare om om te motivate om uit die kar uit te kom. En dan sê hy, hy wil iets toets, dan gaan koop hy een koffie by Starbucks, en dan stap hy terug en probeer hy met de koffie in sy hand binnen in die kar klim. Betek hier het ou beperkte spasie. Hy het beperkte spasie. Die kar is so klein binnen en as ek al intlim, dan weet ek nie wat ek kan, toe gaan ek gaan om te, eerste te, is beperk. Ek het een beperkte hoeveelheid hemde in my kas wat vir my pas. Is een beperking. Die ander dag sien ek, een old man test, ek weet nie wie van julle dit nou al gesien nie, om te toets of jy oud is. Nou as jy, ek gaan nie hierdie ding eerst probeer nie, maar ek is oud. Die toets om oud is, Sjaal gaan hierdie raag kry hoor, want Sjaal is nog glad die oud nie, vraag maar voorkom nie. Jy staan met jou kou, jy staan met jou kaal voete so, en dan jy skoene, tekkies en kouse by jou. Dan tel jy jou voet op, en trek jy jou, sien ek kan nie eens al bykom nie, ek weet nie, hoe doen hulle dit nie? Dan trek jy nou jou kous aan, en trek jy jou tek terwijl jy, Moe nie, dit moet nie gebeur nie. Jy moet klaarmaak met die skoen en dan die ander een doen. Ek kan nie daar bykom nie, ek weet nie hoeveel hulle dit doen nie. Ek is beperk. Ek is so beperk, ek het vir oogend skoene aangetrek wat nie veters het nie. Sien ons leef in tyd. En ek wil jy met van oogend dit God bestaan. verewig. God het tyd geskep, maar daar gaan een eeuwigheid na tyd wees, tyd is hier die beperking, hier die beperkte tyd, waarin ek en jy en die mensdom een paar keeses moet maak, want die keeses wat ek in hier die beperkte tyd maak, bepaal waar ek eeuwigheid gaan spandeer. Ek het achter Hy kom by die keer het omstandighede die manier om ons te beperk. Dat is goed dat jy wil doen, maar omstandighede laat dit nie toe nie. 
twee jaar terug hierdie tyd, mag ons nie eens uit die huis uit gegaan het nie. Ons was beperk. Die omstandighede het ons beperk. Maar wanneer ek die woord lees, dan sien ek, dat die kruis werking gebring het. Vrijmaking beteken vir my, dat het, kom van, dat het die beperkings kom wegvat. Johannes 8,32 sê, en jylle sal die waarheid ken, en die waarheid sal jylle vry maak. Vers 36, vertel vir ons wat die waarheid is. As die sien jylle dan vry gemaakt het, sal jylle waarlik vry wees. Jezus het gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Kan ek vir jou sê, kies jy die weg, ken jy die waarheid, want die waarheid maak vry, jy sal die waarheid ken en die waarheid sal jou vry maak. En het jy die lewe, het jy die lewe wat Jezus gee, wat een lewe in oorvloed is, sê Johannes 10 vers 10, wat vir my sê, een lewe is, waar die aardse beperkings nie meer so groot invloed op my in jou lewe moet heen nie. Galatius 5 vers 1 sê, om vry te wees, dit is waar, waarvoor Christus ons vry gemaakt het. Dit is rarig Paulus, om vry te wees, dit is waarvoor Jesus jylle vry gemaakt het. Ma, hoor nou, maak seker dat jylle vry bly, nie, en nie weer onder die slave jyk vastgebind word nie. om vry te wees, dit is waarom Christus jylle vry gemaakt het. Vry gemaak. Jesus het aan die kruis gesterf, om my en jou vry te maak. Vry te maak van die slavernij van sonde, het ons geleer in Romeine. Vry te maak van die beheer en die mag van sonde in ons leven. Ek kan nou nie sê vir die vir sonde, wat een beperking op my leven bring, is dit waar? Bring sonde beperking? Ja. As jy gaan mooi lees, dan sien jy in Jesaja sê die woord, en hulle sonde het een skuitsmeer, een beperking, tussen hulle en hulle God geword. Sonde bring een beperking, want sodra sonde in my leven heers, dan leid dit tot die dood, sê Romeine 6. So ek is vry gemaakt. En dis so mooi, Paulus kom leer vir ons mooi in Romeine, ons is nie vry gemaakt om te sondig nie, ons is nie vry so dat ons nou kan doen wat ons wil nie, ons is vry gemaakt van sonde, omdat Jezus gehoorzaam was aan die kruis, kan ek nou kies om God te gehoorzaam. En sonde kan, hoef nie te heers in my leven nie. Ek is vry gemaakt. Ek is vry, van die wet van die gees en die leven in Christus Jesus, sê Romeine 8 vers 2, het my vry gemaakt van die wet van sonde en die dood. Ek is vry. Sonde heers nie meer oor my nie. Ek is nie meer een slaaf van sonde nie. Ek kan nie eens sê. Ek kan die versoeking weerstaan. Om vry te wees, beteken om anders te leef. So om anders te wandel. Niemand, ek, ek was nou nog nie daar nie, ek weet nie of kry jy boetes as jy te stadig rui op die autobahn in Duitsland nie. Maar, maar dit sal pret wees. Wie het al op die autobahn gerui? So, ek weet hoe Henry was daar, jy ook al daar, Dirk? Was het lekker? Of was het nie stadig gebaan? Nou kan ek vir jou gauw een ding sê. Dankie, dit was, thanks, daar het help my nou baie kan ek jou net sê, ek weet nie of ek ooit soen toe gaan nie, maar as ek ooit soen toe gaan, ek denk ek gaan nie, maar as ek gaan, gaan hulle my nie in die starige baan kry nie. Ek weet nie of jou karse kapasiteit jou nou beperk nie, dat jy nie in die vinnige baan mag ry nie. So as jy daar is en jy hier uh, wie wou, dan mag jy nie die vinnige baan rui nie, maar as ek soen toe gaan, sal ek seker maak, ek mag in die vinnige baan rui. Want die beperking is dan nou weggevat. 
Diezelfde het Jezus gekom en die beperking van zonde in my en jou leven weggevat, so dat ons kan anders leef. Moet nie die stadige baan bly rui nie. Ons het net nou net daar gepraat. Ek ken baie mense en ek moet vir julle sê, ek dink die enigste ou van die band wat julle verochend hier voorgesien het, dat die stadige baan sal bly rui is Chris. Want die rest van ons hou nie van die stadige baan nie. Dit is vir my bitter moeilik in die wildtuin, om 40 te rui as ek niks sien nie. En nes ek vinniger is dit rui, dan sê hulle, ons kan nie sien nie, want jy rui te vinnig. Dan denk ek, hoe moet ek by die leeuws uitkom, as ek net 40 kan rui? Weet jy hoe voel het om beperkt te wees? Ek het vir 2 weke 2800 kilometer gerei en van die 3000 kilo's wat ek gerei het, het ek 2800 of 2700 het ek teen 50 kilometer per uur afgelee. My gemiddelde spoed per tijd daar was 19. Nou per tijd van julle gaan dit nie maak nie. Want daar is een beperking. Maar wanneer ek die geleentheid het, kyk toe ek hy, toe die voortsender uit by die hek. 125. Jo, want ek kan nou bykie gaan. <laughs> ja, ek het net, ek het mooi gerei. Ek het mooi gerei, want ek het een vriend wat my dop bou, hy bel my as ek te vinnig gerei. Romeine 8 vers 15 sê, For you have not received the spirit of slavery or bondage, sê die in ander vertaling, leading again to fear of the judgment of God, but you have received the spirit of adoption as sons, the spirit producing sonship by which we joyfully cry, Abba, Father. Sê nie wat Jesus gedoen het, het kom beperkings wegvat. Die beperking van sonde wat daar tussen my en God was. Ek was een sondaar en hy was een rechtvaardige God, nou is hy een vader en ek is een seen. Die beperking is weggevat. Ons sien in hierdie hoofstuk van Romeine 8, die belangrikheid van die Heilige Gees in hierdie vrymakingswerk. Hier in Romeine word het duidelik dat ons vryheid ontvang het, maar ook dat daar vir ons een vryheid voorlee wat ons nog nie ontvang het nie. Ons is vry, ons is vry van die macht van sonde, ons is vry van veroordeling, ons is vry gemaakt, die beperking wat sonde op ons plaas is weggevat, maar daar kom een vryheid, as ek in Romeine lees, een vryheid wat praat van, wanneer ons vry gemaakt is, van hier die aarde wat kreeën, en hier die lichaam wat achteruit gaan. Want ons allemaal weet, daar is een paar goed wat jy reg gekry het, toe jy jong was, maar ouderdom het een beperking daar opgeplaas. Nou die dag by die jeug, het hulle sit, sit Tiffany een monkey video op, nou dit is so video wat hulle so spring, en hulle hou net aan en aan, dit is baie moeite. En ek het so vir 7,5 sekondes probeer saambeweeg, toe kom ek achter, ek is beperk. Jy moet onthou, toe ek in die bediening gegaan het, het ek vir een half uur saam met jongmense gespring, en ons het gesing, en ons het ge, dit, dit wild gegaan, en, en, en toe word ek, Kom ons sê oud. Want as ek nou spring, is dat moeilik. Want daar is een beperking. Jy sien, ons is nou vry van die slavernij van sonde. En daarom is ons vry van die veroordeling. En daarom is ons kinders van God. Een vryheid wat verseker moet maak, dat ek en jy anders leef. Dit is Godse wil, sê 1 Petrus 5. Ach, 1 Petrus 2 vers 15, hy sê, dit is Godse wil, dat jylle goeie gedrag die mense wat uit onkunde van jylle kwaad spreek sal stil maak. Dit is Godse wil, dat mense wat nie van jou hou nie sal stil bly en nie oor jou slag kan praat nie, want dit is jou goeie gedrag wat hulle stil maak. Laat jou manier van leef mense stil maak, hoor nou, Dis waar, jylle is nie slave nie, jylle is vry mense, maar moet nie jylle vryheid as een dekmantel misbruik om kwaad te doen nie. Gebruik dit 
om dienstnechte van God te wees. Ek is vry, vry, ja, ek is vry om God te dien, daar is nie een beperking in my leven, wat keer dat ek nie kan doen, wat God wil ek moet doen nie. Ek is vry om sy wil te leef. Net ongeloof kan Godse wil belemmer in jou leven. Ek denk dis ook om Romeine 6, 13 sê, nou dat ons nie ons lichame as dienstnechte aan sonde stel nie, stel ons ons, ons voordierend tot Godse beskikking. Ons is vry, vry om Godse wil te leef, want sonde is nie meer my baas nie. Maar als de vrijheid wat op pad is, vers 21 Romeine 8 sê, that the creation itself will also be freed from its bondage and decay into the glorious freedom of the children of God. Dat die aarde vrijgemaakt zal word in die vrijheid wat ek en jy gaan ontvang as kinders van God. Liberty, sê die in Engelse vertaling, freedom of slavery, independence, ab, absence, of absence of external restraint. Dat is niks wat ons keer nie. Kan ek vir jou sê, ek kom achter, dat is een paar goed wat my nog terughou. Dat is nog hier en daar, hier die terughou in my mens wees. Vers 22 en 23 van Romeine 8 sê, For we know that the whole creation has been moaning together as in pains of childbirth unto now. And not only this, but we too ha- who have the first fruits of the Spirit. Waarvan praat dit? Die Bijbel sê, ek en jy het iets ontvang wat eerste vruchte is van iets wat ons gaan ontvang. Een voorsmaak, sê die nieuwe levende vertaling. Die Bijbel sê, die Bijbel sê, die Heilige Geest is een voorsmaak van dit wat ek en jy gaan ontvang. Nou, nou wat sien ons? Ek sien, ons is vrygemaak, vry van zonde. ons is vrygemaak, die beperking van zonde is weg, die beperking van veroordeling is weg, want daar is geen meer veroordeling vir hulle wat in Christus Jesus is nie. Maar die aarde kreen, in vers 23 en 24 sê, ons kreen saam met die aarde, want ons wil ook sien, dat Godse heerlijkheid in ons levens kom. Want ons besef, daar is nog beperking. Ek het nog een vlees, wat aan die, wacht, wat noem hulle dit nou weer? Onderworpen is, wat is hy woord? Ek kan nie tot daar hoor nie. Nietigheid, Dank je pastoor, amper sê ek moet nou niet op my skree nie, aan die nietigheid onderworpen is, ei, het jy geweet die ding raak achter. Ons vlees is een beperking. Nou denk jy, maar ons het alweer al hierdie goed gesels in vorige, in vorige geleentede in Romeine, wat we vanochtend vir jou wees, dat die Heilige Gees een voorsmaak is, van dit wat kom, een voorsmaak is, van een vrijheid, zonder beperking, want omdat ons hier die voorsmaak het, vol hart ek, ek hou aan, maak nie saak wat er omstandighede, kom nie, ons vol hart, sê vers 25, want dit wat ons nou beleef, is niks in vergelijking, met dit waarop ons hoop nie, Nou, dit is die context van Romeine 8, nee? ons is vrijgemaakt van veroordeling. As jy gemis het, wat ek nou gesê het, online, sorry, ek het nie vergeet nie, hier is die kont, hier 
is die context. Ons leef in een tijd van beperking. Daar is omstandigheden en hier die tijd waarin ons leef, wat ek en jy nie oorbeheer het nie. Daar is dinge wat gebeur, wat ons ook affecteer. Ons leef in een tijd van beperking, en ik praat niet net van die pandemie nie, ek praat van die tijd waarin ons leef, hier die tijd na die eeuwigheid voor die eeuwigheid, hier die tijd is een tijd van beperking, want ons is onderworpen aan die geest, en ons is onderworpen aan hier die vlees, wat aan die nietigheid onderworpen is, ek het een lichaam, wat my terughou, ek het beperkings in my leven, maar ek het een voorsmaak, ek het first fruit, ek het een voorsmaak, van die heilige geest, nou, nou kom Paulus, en dan sê hy, in the same way, Romeine 8 vers 26, want ons is lief vir hierdie vers, kyk hierdie is een van die boek Romeine se ginsteling verse, as jy vir mense vraag, wat is jou ginsteling verse in Romeine, dan is het 8 vers 1, daar is geen meer veroordeling vir hulle wat in Christus is nie, en Romeine 12, van jy uh, broeders, ek vermaan jylle dat jylle jylle lichame gee, en dan hou mense baie van Romeine 8 vers 26 wat sê, die geest kom ons zwakheid te hulp, en tree vir ons in met onuitsprekelike sigtinge. Heilige geest bid vir ons, hy tree vir ons in, maar hoor hoe begin Paulus hierdie concept, hier die gedachte van die geest van God wat vir ons intree, Hij begin dit met die woorde, in the same way, net soos, die Afrikaans sê, en net so, kom die geest ons zwakheid te hulp. Want ons het gezien dat beperking een realiteit is. En nou kom vers 26 en hy sê, in the same way the spirit comes to us, and helps us in our weakness. We do not know what to pray, to what prayer to offer, and how to offer it as we should, but the Spirit himself intercedes on our behalf with sighs and groanings too deep for words, and he who searches the hearts, verse 27, now searches the heart, my heart, he who searches the heart, knows what the mind of the Spirit is, because the Spirit intercedes before God on behalf of God's people in accordance with God's will. Tot hier het Paulus vir ons gesê, die beperking van veroordeling is nou weg. Die beperking van die wet van sonde en slavernij is nou weg. Maar ek wil vandag vir jou sê, vir my en jou, om die wil van God te leef, want ons is vrygemaak om die wil van God te leef, vir my en vir jou om die wil van God te leef, het ek en jy nodig om te besef, ons is beperk in ons vermoe om te bid. En in hier die selfde manier, soos wat Jezus ons vrygemaak het van veroordeling, soos wat ons vrygemaak is dier die geest, die wet van die geest, van die, van die wet van sonde en slavernij, so word ek vrygemaak van die beperking van tyd, wanneer ek bid. Hierdie baieke plan my verochend. So word ek, hoor mooi, ek word vrygemaak van die beperking van tyd, wanneer ek bid, wat bedoel jy? Ek bedoel, iemand bid saam met my, wat uit eeuwigheid, uit van eeuwigheid af verstaan. Want is jou gebed beinvloed dier tyd? Verseker. Want ons het die vier jaar terug gebid oor een pandemie nie. Dit wat nou gebeur, het een invloed op dit waar oor ons nou bid. 
dit wat in hierdie week met jou gebeur het, of dit wat in die week wat voorlee, met jou gaan gebeur, dit, daar die afspraak, daar die, daar die ding wat jy moet bijvoeren, daar die onderzoek wat jy moet doen, wat ook al dit is, dit het een invloed op wat jy bid, want ons gebed word beinvloed dier die tyd waarin ons leef, maar Jesus sê net so, Paulus sê net so, net soos ons vry is van veroordeling van hierdie tyd, en net soos ons vry is van die slavernij van sonde, soos ek en jy vry van die beperking van tyd op ons gebedslewe. En hy verduidelik dit, hy verduidelik dit, Kom ons gaan nou maar soen toe, want ek weet nie my plaats hy. Hy sê die Heilige Gees help ons, hoor mooi, hy neem deel in ons gebed. Hy bid nie terwyl ek niks doen nie. Hy help ons om te bid. Wanneer ek bid, bid hy. Ek dink hy bid as ek ook nie bid nie. Hy tree vir my in. Maar dit beteken nie ek hoef nooit te bid nie. Hy maak my gebed effectief sonder enige beperkings. Het is so mooi, wanneer hy sê, onuitsprekelike sichtinge, he groans, he sighs, daar is kere in my en jou leven, wat jy goed beleef, wat die enigste gebed wat jy uitkry, is. Is dit nie so nie? Maar die Heilige Geest kom, en hy oorbrug ook die beperking, wanneer ek en jy in omstandighede is, waar ons nie woorde het, om te bid nie. Nou doen Paulus iets interessant, hy sê, kom ek lees vir jou, vers 28, vers 28 sê, en ons weet, weer doen hy dit, hy het dit nou paar keer gedoen he, vroeger in Romeine, vir hulle wat in Christus is, jylle weet dat jylle dood is versonde, Jylle weet dat jylle saam met hom gekruisig is en saam met hom opgestaan het. Nou kom hy en hy sê, nou dat jy die beperking verstaan, dat die beperking van veroordeling en die beperking van slavernij en sonde van jou al weggevat is, wil ek vir jou sê, die heilige geest kom, help jou ook om in hier die beperking van tyd gebede te bid oor die inkomste Godse wil, wat jy dat ook nie eers verstaan nie want jy is vrygemaak om Godse wil te leef, maar ek versta nie rarig, want dit is wat hy, maar die geest van God, kom bid, kom tree in vir my en jou, hy kom vat die beperking, wat ek en jy in ons gebedslewe het weg, hy kom doen iets wat ons nie kan doen nie, en omdat hy dit doen, omdat hy dit doen, sê vers 28, en ons weet ongetwyfeld dat God, alles ten goede laat saamwerk vir hulle wat om lief het, hulle wat geroep is volgens sy doel vir hulle lewe. Ginsteling versie van Romeine, alle dinge werk ten goede mee. Lees verder, vir hulle wat die Heere lief het. En dan sê hy selfs ek met iemand, en hy sê, het is vir hom so'n mooi vers, want het kan eindelijk al twee kante toe gaan. Alle dinge werk te goede mee vir die, vir wie die Heere lief het, en vir die, wat vir die Heere lief is. Ek wil vir jou sê, as ek om een verskillende vertalings lees, dan sê hier die vers hier net een ding, alle dinge werk ten goede mee vir die wat die Heere lief het. Ek het hom lief, ek verstaan dit, het is onmoendlik vir my en jou om hom lief te heef, voordat ons nie besef hoe lief hy ons het nie. Want ons verstaan nie liefde, voordat ons nie ons harte oopmaak vir sy liefde nie. En sodra ek besef hoe lief hy vir my is, kan ek nie anders as om in liefde te reageer nie. Nou reageer ek in liefde, jy het my vrygemaak van slavernij en van sonde, jy het die veroordeling van my al weggevat, ek het die lief, ek wil die wil doen, maar ek is beperk. Ek verstaan het nie is nie my persoonlikheid nie, is nie, ek het die tyd nie, ek is beperk, hoe gaan het gebeur, waar gaan het gebeur, wanneer gaan het gebeur, ek is sekere van baie van julle was al hier, 
Jy wil so graag vir die Heere iets doen, maar jy het hier die ding wat hy bezig is om in jou leven te doen, om vir jou te sê, onthou, jy het jou hele leven jou self voorgedruk in die rij, jy gaan nou van achteraf opskuif, en nou sê, maar Heere, ek wil vir jy iets doen, ek wil vir jy iets doen, maar dit voel vir jou, jy verstaan nie lekker nie, hoe moet ek opstaan vir die Heere en nederig wees? <laughs> hoe moet ek Want wanneer ek en jy dit met ons beperkte verstand probeer verstaan, gaan ons dit nie verstaan nie. Dis hoe kom die geest van God kom en hy vir ons intree oor die inkomste Godse wil, so dat ons vry kan wees van die beperkings wat ons in ons levens ervaar. So dat ons vry kan wees van die beperkings om Godse wil te doen. Want alle dingen werk ten goede mee vir die wat die Heere lief het, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Heere, iet my geroep vir het doel. Ek verstaan het nie altyd nie. Ek weet nie hoekom vir my nie. Ek het hierdie al so baie gehoor en, en miskien is dit het die sy geword of net een sê ding geword. Maar ek wil vir jou sê, as ek die Heere was, het ek die vertie aangeroep nie. Maar ek is die, want ek het die sy denken nie, ek het die sy gedagtes nie. Hy weet, verstaan ek elke dag nie, maar die geest van God tree in, om die beperking, om wat, wat daar is in my leven weg te vat, so dat ek Godse wil kan lees, kan, kan leef. Hoekom? Want ons is vir sy voorneme geroep. Nou, nou kom Paulus en hy sê, hulle wat, alle dinge sal ten goede meewerk, volg, vir hulle wat om lief het, vir wat geroep is volgens sy doel vir hulle leven, hoor nou vers 29, vers 29 en vers 30, want God het hulle reeds vooruit geken, en hy het hulle lang tevore reeds volgens sy doel vir hulle bestaan, aangewees of uitgekies. Om in hulle eenheidsband met Christus net soos sy Seen Jesus te word. Op hierdie manier sal Christus die oudste Seen wees onder baie, on, uh, uh, omring dier baie broers en sisters. Die wat hy vooruit aangewees of uitgekies het, het hy bestem om toenemend meer soos sy seen te word. Hulle het hy dier die woord en sy gees geroep om syne te wees en die wat hy geroep het om dier die geloof in Christus Jesus aan hom te behoort, het hy ook in Christus vrygespreek. En die wat hy vrygespreek het, aan hulle het hy heerlijkheid, glorierijke eer, wat net God kan skenk gegee. Wees vir jou nie, ou Afrikaans, hy sê, want die wat hy van tevore geken het, die het hy van tevore verordeneer, gekies, aangewees om gelijkvormig te word aan die beeld van sy Seen, so dat hy die eersgeborene kan wees onder baie broers, en die wat hy vir, van tevore verordeneer of gekies of aangewees het, die het hy ook geroep, en die wat hy geroep het, die het hy rechtvaardig, en die wat hy gerechtvaardig het, die het hy ook verheerlik. Hier so kom die heilige gees in tree, om die beperking van my en jou leven af weg te vat. Hoor mooi, hoor mooi. Want in eeuwigheid voor tyd bestaan het, het God jou geken. In eeuwigheid voor tyd bestaan het, het God jou gekies. In tyd, soos wat ek en jy daarin leef, het hy ons geroep. En in tyd het hy ons gerechtvaardig. Want in eeuwigheid wat kom, gaan hy ons verheerlik. 
Nou, dit is een bit too big for me to understand. En dis hoekom ek die geest van God nodig het, om oorinkomstig Godse wil vir my te bid, want ek is vrygemaak, so dat ek Godse wil kan leef. Heilige geest help my. Peter sê donderdag aand, toe ons by die huis is vir my iets so mooi, hy sê, hy het vir homself een definitie vir blessing, vir sien, geformuleer. Hy sê, blessing is the power to produce. Blessing, God sien, Adam en Eva, en hy sê, hulle moet kinders sê, God sien, Abraham, en hy kry Isaac. Blessing, as God sy sien op jou leven is, het jy die vermoe om te produceer, om wat te produceer, om God sy wil te produceer. Hoekom? Maar, maar ek weet nie, ek verstaan nie, jy hoef nie, want die geest van God, net soos ons vry gemaakt is van veroordeling, so kom maak die geest ons vry van ons beperkings, van ons verstaan van Godse wil, want hy kom tree vir ons in ooreenkomstig Godse wil, so dat ek Godse wil kan doen. Want ek is geroep, ek is geroep, want hy het my voortijd bestaan het geken, hy het my voortijd bestaan het gekies, daarom het ek terwijl tijd bestaan, die kiese om my geloof in hom te plaas, want hy het my geroep om syne te wees. Dis waar ons begin het in Romeine, die goeie nies vir amal, hy het hulle geroep, hy roep amal om syne te wees. Maar nie net het hy ons geroep nie, die wat hy geroep het, wat, gereag, wat reageer op sy roepstem, word gerechtvaardig. Die veroordeling is weggevat. Die beperking van sonde word weggevat. En hoor nou, en die wat hy gerechtvaardig het, die het hy ook verheerlik. Nou, dis baie interessant. Hy sê, hy het ons verheerlik. Paulus gebruik hier iets wat hy een paar keer doen in sy briewe. Hy gebruik wat hulle in die Engels noem, a prophetic perfect tense. A profetische perfecte uh, tyd in sy skrywe. Wat beteken dit? Paulus skryf van iets wat gaan gebeur. Ons gaan verheerlik word. Wat, wat het ons ander dag gelees in Johannes? Wanneer ons hom sien vir wie hy rarig is, gaan ons wees soos wat hy is. Ons gaan verheerlikte lichame kry. Dit het ons in Romeine 8 in die vorige gedeelte, gedeelte gesien nou. Wat sê hy? Hy sê, ons gaan verheerlik word, maar Paulus is so seker dat het gaan gebeur, dat hy sê dit het al gebeur. Hy skryf het asof het gebeur het, so seker as hy dit het, dit gaan gebeur. Die heilige geestse invloed in my en jou leven, verweider beperkings, so dat ek en jy Godse wil kan doen. Ek en jy, as kind van God, met die geest van God, kan nie, nie sê nie. Moet ek sê, mag nie, nie sê nie. Ons mag nie nie sê vir God sy wil nie, want kan nie, bestaan nie. Want die geest van God kom gee ons die vermoe, om sonder beperkings te bid, en om sonder beperkings God sy wil te leef. Ek mag nie nou sê, maar ek is skaam nie. Want as God sy wil vir my is, om iemand van hom te vertel, en die geest van God maak my een getuie, en bid oor een komstig God sy wil vir my, tree vir my in, dan mag ek nie een beperking plaas op God sy wil in my leven nie, want die geest van God het gekom om die beperking weg te vat. In my vlees is ek beperk. There's places I can go and there's places I can't voor ons gerei het, het ek gaan kyk, want ek toch miskien moet ons bykie aan die pad uitkom, as wat ons gewoond is, en dan moet ons daar by graskop stop, en dan, ek sien hulle daar so die langste, verste, hoogste, vinnigste zipline in Afrika, toch dit gaan pret wees, ek gaan op die website, ek sien daar is een beperking, Ek besluit, ek gaan die graskop omrui en vir Sander kyk hoe hy zipline nie, want Corinne gaan jy daar opklim nie. Want sy hou nie van hoogtes nie. En hulle sê, ek mag nie. 
So, sorry Zander, ons het nie gaan ziplijn nie, want jou pa, hul, want hulle kabels is te dun. Kom ons noem het so. Dit is goed wat ek kan doen, en goed wat ek nie kan doen nie, want ek is beperk. Maar kan ek vanochtend vir jou sê, wanneer dit by Godse wil kom, is dan niks wat ek en jy nie kan doen nie. Want die geest van God kom help ons en hy kom verwijder die beperkings. Want ek en jy is geroep. Geroep om sy wil te leef. Geroep om in een vrijheid te leef wat ander mense stil maak. Dit is hoog tyd, want daar is min tyd, dat die wereld notitie neem van die kerk en eder stil bly, as om iets slecht van die kerk te probeer sê. Want as ek sê, ek kan nie verstaan hoe kry hulle dit reg om so te leef in hierdie omstandighede nie. Ek verstaan nie, hoe kry hulle dit reg om goed te wees vir ander en om oor te loop in elke goeie werk in die ekonomie wat lyk soos wat die ekonomie lyk nie. Ek, vers, ek bly eder stil, ek kan niks slecht van hierdie mense sê nie. Hoekom? Want ons beperk God nie met ons manier van dink nie, met ons gebede en met ons vermoe nie. Ons vraag die Heilige Geest, vat weg die beperking, bid ooreenkomstig Godse wil vir my. Ek is vry om Godse wil te doen en ek sê ja vir Godse wil. Want voor tyd bestaan het, het hy my geken. Voor tyd bestaan het, het hy my gekies. Ek het, die, ek het gehoor, hy het my geroep en ek het geantwoord, hy het my rechtvaardig en dan kom my eeuwigheid waarin ek gaan vry wees van die beperking van hier die lichaam. Maar terwijl ek hier is, sal God die goeie werk wat hy in my begin het, voleindig, sê Philippense 1 vers 6. Philippense 2.13 sê, want dit is God, en ek sê, dier sy gees, wat, jylle, wat in jylle werk, om te wil, sowel as om te werk, na sy welbaar. Dat wil ek vanochtend vir jou sê, wat vanochtend vir jou sê, erken jou onvermoe. Erken jou onvermoe. Jere, ek weet nie recht hoe om te bid nie. Connect. Nooit die heilige gees, want dis die gees van aanneming, wat jy ontvang het dier wie jy roep, Abba Vader, die beperking in jou verhouding tussen jou en God is weggevat, dat is geen beperking. Maar vanochtend vir jou sê, dis nie net een erkenning van my onvermoe nie, dis nie net een verbindenis aan Godse gees, een verhouding met die heilige gees, om te sê, kom werk in my, want ek kies Godse wil nie, dis om Godse wil te kies, en te sê, ek wil dit. Die heilige gees, bid oor die inkomstig Godse wil, hy gaan my en jou nie help met ons wil nie. Nie jou wil nie, en ook nie my wil nie. Net sy wil. Hy bid oor die inkomstig Godse wil, hy kom en hy tree vir ons in, daar waar ek en jy nie kan bykom nie. Kan, kan ek vanochtend net sê, God wil in jou leven en dier jou leven iets doen wat jy nie kan doen nie. God wil vir Isaac en vir Rian en vir Jakob en vir Konrad en al die ander wat hier sit, hy wil elke een van ons op een vlak gebruik wat buite ons vermoe is, sonder beperking, want hy wil sy wil in ons leven sigbaar maak, dier die kracht van die Heilige Gees. Hoe kom ek op hier die plek? Ek herken my onvermoe. Ek connect, spandeer tyd. Ek kies Godse wil. Kies Godse wil. Pieter Donrag aan gesê, as jy oor iets bid en het klink vir jou of God stil is, vraag vir hom waar wil hy praat, kan ek vir jou sê, God wil altyd oor sy wil praat. Hy sal altyd met jou gesels as jy hier is. Hy praat altyd as die woord oop is, en jy nie een antwoord soek vir jou vraag nie, maar hom soek in sy woord. Praat altyd. Hy praat altyd. Die heilige gees wil jou bemachtig, vir my en vir jou wil hy bemachtig, om Godse wil te ken, 
en dit te leef, sonder enige beperkings. Ek loof u met my hele hart, Heere. Ek loof u met my hele hart. Wanneer ek buig na die heilige tempel, wil ek u loof. Op grond van u ontfermende liefde en onfeilbare trouw, wat u, want u het u naam en u voortboe alle dinge verheerlik. Psalm 138 vers 3 sê, Wanneer ek roep, antwoord u my. U bemoedig my en gee my kracht om te volhard. Jere, al die konings van die aarde sal u dank, wanneer hulle u woorde hoor. Hulle sal sing van die werke van die Jere. want groot is die heerlijkheid van die Jere. Al is die Jere hoog verjewe, gee hy om vir die nederiges. Maar die trotsaards ken hy van ver af. Vers 7, as jy lende op my toesak, sal jy my bewaar van die woede van my vijande. Jy steek jy hand uit en red my dier jy kracht. Vers 8, jyre, is my gebed vir myself en vir elkeen van ons van ochend. Jyre, jy sal jy doel met my bereik. Want jy trouwe liefde, jyre, ken geen einde nie. Jere, moet nie die werke van die hande laat vaar nie. Dankie dat jy die goeie werk wat jy in ons begin het, voleindig dier die gees van God wat in ons woon. Dankie dat jy in ons werk die gewilligheid en die vermoe om te wil en te werk volgens jy, vermo- volgens jy wil, om jy wil te doen. Jy gee ons die wil om dit te doen, en jy gee ons die vermoe om dit te doen. Dankie dat ons sonder beperking na jy toe kan kom. Dankie, Heilige Gees, dat jy ook my beperkte gebed, sy beperkings wegvat, en vir my intree oor die inkomstig die wil van God. Jy wat van eeuwigheid af my geken het, en my gekies het, en jy wat in die eeuwigheid my wil verheerlik, jy weet die beste vir die tyd waarin ek nou leef. Dankie dat jy vir my intree heilige gees, en dat jy die beperkings wegvat, so dat ek Godse wil kan kies, en Godse wil kan leef. Ek bid het jyre in Jesus naam. Die Heere sal jou sien en jou behoed. Die Heere sal sy aangezig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Heere sal sy aangezig oor jou verhef en vir jou vrede gee. Die Heere sal vir jou goed wees en vir jou sorg. Die Heere sal jou raak sien en vir jou sy liefde gee. Die Heere sal jou goed gesind wees en vir jou voorspoed gee.